সবাইকে আমার কেন দুপুরের বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দিব শিরোনাম বিএনপি কে কর্মসূচি পালনে বাধা দেয়া হচ্ছে না তবে আবারো মানুষের ক্ষতি করলে কোনো ছাড় নয় বললেন প্রধানমন্ত্রী আখাউড়া লাকসাম ডাবল লাইন রেল পথের উদ্বোধন আমরা রাজনীতিতে বাধা দেব না বাধা দিচ্ছি না কিন্তু তাও কোনো রকম আবার যদি রেলে আগুন দেয় বা গাড়িতে আগুন দেয় বা মানুষের কোনো ক্ষতি সাধন করে তারা কিন্তু ছাড়া পাবে না আধিপত্য বিস্তারের জেরে নরসিংদীতে আওয়ামী লীগ বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ গোলাগুলি আহত ছয় চট্টগ্রামে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা সিলেট ভোলাগঞ্জে সড়কের খাগাইল এলাকায় মাইক্রোবাস সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে সাতজন নিহত এখনও পরিচয় মেলেনি দুই যাত্রী ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু মুগদার পর রোগীর চাপ কুর্মিটলা হাসপাতালে টেস্টের জন্য লম্বা সারি এখনও মহামারী পর্যায়ে যায়নি বললেন স্বাস্থ্যের ডিজি মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে পিরোজপুরে ভান্ডারিয়ার আব্দুল মান্নান সহ চারজনের ফাঁসির আদেশ অপহরণ ধর্ষণ হত্যার সব অভিযোগ প্রমাণিত সাগরের মধ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দরের নতুন রানওয়ে নির্মাণ কাজ শেষের পথে এ বছরই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় ওঠানামা করবে বিমান ক্ষতির চেষ্টা করলে ধরে ধরে সবার শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে আখাউড়া লাকসাম ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এই প্রকল্প উদ্বোধনের ফলে রেলপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাতায়াত আরও সুবিধাজনক হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন অলাভজনক আখ্যা দিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে রেলপথ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল বিএনপি তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে রেলপথের সুদিন ফিরিয়ে এনেছে শেখ হাসিনা বলেন ভোট পায়নি বলেই দেশের মানুষকে নির্বাচনের আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল বিএনপি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন দলটি সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু বোঝে না আমরা রাজনীতিতে বাধা দেব না বাধা দিচ্ছি না কিন্তু তারা কোনো রকম আবার যদি রেলে আগুন দেয় বা গাড়িতে আগুন দেয় বা মানুষের কোনো ক্ষতি সাধন করে তারা কিন্তু ছাড়া পাবে না আজকাল সব জায়গায় আমাদের ক্যামেরা থাকবে একেবারে বেছে বেছে ছেকে ছেকে ধরে ধরে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে মানুষের যদি কোনো ক্ষতি করে এভাবে সবাইকে সচেতন থাকবেন আপনারা সচেতন থাকবেন আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নরসিংদীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় গতকাল জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে অংশ নেয় কয়েকজন কর্মীকে মারধর করে বিএনপি কর্মীরা এই ঘটনার জেরে ভোরে অভিযুক্তদের বাড়িতে হামলা চালায় যুবলীগের নেতা কর্মীরা এক পর্যায়ে খোদাদিলা এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দুই নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি হাজি হাসান আলী ও একই ইউনিয়নে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জয়নাল আবিদিনের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় আহত হন হালিম মিয়া হারুন মিয়া মাসুদ রানা আলামিন নাহিদ সরকার সাকিব সরকার ও শফিউল্লাহ অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে নাজমুল ইসলামকে এছাড়া আলামিন নামের আরেকজন আটক আছেন চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচুর প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর এবং পুলিশে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বিএনপির আড়াই শতাধিক নেতাকর্মীর নামে দুটি মামলা হয়েছে নগরের খুলশি থানায় আওয়ামী লীগ ও পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দুটি করা হয় আওয়ামী লীগের অভিযোগ গতকাল পদযাত্রা শেষে ফেরার পথে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুর করে বিএনপি নেতাকর্মীরা তবে বিএনপির দাবি তাদের উপর শুরুতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা 
নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুরের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভ করে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো বিএনপির অভিযোগ মিছিল নিয়ে নাসিমুন ভবনে বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালায় যুবলীগ ছাত্র লীগ নেতা কর্মীরা এদিকে আজ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ সিলেট কোম্পানিগঞ্জ ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে মাইক্রোবাসের সাথে সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে সাত জন নিহত হয়েছেন সকাল আটটার দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলার পিয়াইনগুল কাজী কলিমুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় মাইক্রোবাসটি ভোলাগঞ্জ যাচ্ছিল হঠাৎ চাকা ফেটে সিলেটগামী সিএনজি অটোরিকশার সাথে সেটা সংঘর্ষ হয় এতে মাইক্রোবাসের চালক ছাড়াও অটোরিকশা আরোহী পাঁচ জন নিহত হন নিহতদের মধ্যে চারজনের পরিচয় পাওয়া গেছে শব্দ না করে দৌড়ি আইছে আর পরে দেখলাম আইএস সাইরোস কাউফ্রিদি উল্টাইল এরপরে সিঞ্জি আপনার সিঞ্জিত অলরেডি তিনজন সিঞ্জিত ডেড মরা মানুষ এরপরে দুইজন রাস্তার সাইডে মরা সিঞ্জির মানুষ আইএস এর জেরা আছে এরারে মেডিকেল অবস্থা ফাটা নিছে আর জেরা ডেড অবস্থা আছে তার রাস্তা তো সুতাই দইছে দুইটা ছেলে হুরু হুরু এই সংসারে মে যে যে আর কেউ আছে আর নাই चलाचल धारणा कर সহকর্মী নাবিল হোসেন আছেন ঘটনাস্থলে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নাবিল দুর্ঘটনার বিস্তারিত একটু জানতে চাই কেন ঘটল কিভাবে ঘটল সেই ধারণা কি পাওয়া গেছে কিনা আর নিহত সবার পরিচয় কি জানা গেল ন্যান্সি আপনাকে যদি আপনি ঘটনা একটু জানাতে চাই তাহলে সকাল সাড়ে আটটায় সিলেট ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের যে সুন্দরগাঁও সেই স্থানে আসলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে একটি মাইক্রোবাস যেটি মানিকগঞ্জ থেকে পর্যটককে নিয়ে আসছিল এবং এই পর্যটকরা সিলেটের সাদা পাথরে যাওয়ার জন্য তারা এই মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছিলেন এবং বিপরীত দিক দিয়ে আসছিল একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা যে অটোরিকশায় মোট ছয়জন ছিলেন একজন চালক এবং পাঁচজন যাত্রী এবং তারা সবাই আসলে সিলেটে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এই সুন্দরগাঁও নামক স্থানে আসার পর প্রত্যক্ষদর্শীদের যে বয়ান অথবা পুলিশের যে ধারণা এখন পর্যন্ত মাইক্রোবাসে যিনি চালক তিনি আসলে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক দিয়ে আসা যে সিএনজি চালিত অটোরিকশা সেটিকে ধাক্কা মারেন এবং দুটি বাহনী আসলে তার পাশে যে খাল রয়েছে ডুবা রয়েছে সেখানে আসলে দুটি বাহনী আসলে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যারা স্থানীয়রা আছেন তারা সেখান থেকে আসলে আহতদের উদ্ধার করেন এবং ঘটনাস্থলেই আসলে পাঁচজন মারা যান এবং তারা সবাই ছিলেন সিএনজি চালিত অটোরিকশা যাত্রী এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে প্রথমে মাইক্রোবাসে যিনি চালক তিনি মারা যান এবং কিছুক্ষণ আগে আরও একজন যাত্রী আসলে মারা গেছেন তবে তিনি মাইক্রোবাসের বা অথবা সিএনজি চালিত অটোরিকশার এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত আসলে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এছাড়া এখন পর্যন্ত যারা যে সাতজন মারা গেছেন তাদের মধ্যে চারজনের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে যারা প্রত্যেকেই আসলে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন নারী রয়েছেন বাকি তিনজনের পরিচয়ের মধ্যে একজন তো মাইক্রোবাস চালক কিন্তু তার নাম ঠিকানা এখন পর্যন্ত পুলিশ জানাতে পারেনি বাকি তিনজনের বা বাকিদের আসলে পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে যদিও পুলিশ বলছে যে প্রাথমিকভাবে তার ধারণা করছেন যে মাইক্রোবাসের যিনি চালক তার গাফলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যদিও তাদের তদন্ত শেষেই আসলে তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন আসলে মূল ঘটনাটি কি হয়েছিল ন্যান্সি নাবিল আপনাকে ধন্যবাদ গেল চব্বিশ ঘন্টায় মুগদা এবং কুর্মিটলা হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত আর তিনজন মারা গেছেন এ নিয়ে এবছর মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো উনপঞ্চাশ যাদের একশো জনই মারা গেছেন জুলাইয়ের উনিশ দিনে এবছর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন পঁচিশ হাজার যাদের সতেরো হাজার আটশো চোদ্দো জনই জুলাই মাসে সরকারি হিসেবের চেয়ে বাস্তবে রোগীর সংখ্যা আরও বেশি এবার হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সেরে উঠতেও বেশি সময় লাগছে মহাকালীর ডিএনসিসি ডেডিকেটেড হাসপাতালে গেল ২৪ ঘন্টায় নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন একচল্লিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরে গেছেন একচল্লিশ জন আটশো বেডের এই হাসপাতালে সব মিলে এখন চিকিৎসা নিয়েছেন দুশো জন মুগ্ধ হাসপাতাল 
হাসপাতালে এ সংখ্যা 500 এর উপর কুর্মিটলা জেনারেল হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতা 500 বেটার কিন্তু সেখানে রোগী আছেন 599 জন 135 জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ডেঙ্গু জ্বরের শেষ 24 ঘন্টায় নতুন রোগী আরো 50 জন আক্রান্ত হয়ে মাল্টিপল অর্গান ফেইলরে মারা গেছেন একজন প্রতিদিন উপসর্গ নিয়ে গড়ে 550 থেকে 600 জন ডেঙ্গুর পরীক্ষা করাচ্ছেন এদিকে রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যwidetilde দপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এবিএম খুরশেদ আলম বলেছেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখনো মহামারী পর্যায়ে যায়নি मानवता विरोधी अपराध मामले में पीरोजपुर के भंडारियार अब्दुल मन्नन हावलदार शोको चार जुने फांसी आदेश दिए थे आंतरिक अपराध ट्राइब्यूनल বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল সকাল 10:30 টায় এই রায় ঘোষণা করেন এই মামলায় প্রথমে সাত আসামি থাকলেও এখন জীবিত চার জনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয় আসামিরা হলেন আব্দুল মান্নান হাওলাদার ওরফে আব্দুল মান্নান ডিলার ওরফে মান্নান আশরাফ আলী ওরফে আশরাফ আলী হাওলাদার মহারাজ হাওলাদার ওরফে হাত কাটা মহারাজ ও নুরুল আমিন হাওলাদার 2016 সালের এপ্রিলে আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা 2018 সালে নভেম্বরে প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত সংস্থা আসামিদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন নির্যাতন অপহরণ লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ হত্যা ও গণহত্যার মোট 4টি অভিযোগ আনা হয় যার সবগুলোই প্রমাণিত হয়েছে গণহত্যার যে চার্জ প্রমাণিত হয়েছে এবং চারজন আসামিকে নুরুল আমিন হাওলাদার আব্দুল মান্নান হাওলাদার হাতকাটা মহারাজ এবং আশরাফ আলী এই চারজনকেই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এই বছরের মধ্যে কক্সবাজারে বিমান উড়বে সাগরের ভেতরে রানওয়ে দিয়ে প্রকল্পের 80 ভাগ কাজ প্রায় শেষ এই রানওয়ের কাজ শেষ হলে এটা হবে দেশের দীর্ঘতম রানওয়ে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চীনা কোম্পানি কক্সবাজার থেকে ফিরে মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাহরিয়ার কবি সৈকত বিমান যখন মাটিতে নামবে তখন উপর থেকে যাত্রীদের মনে হবে সাগরের মধ্যে অবতরণ করছেন সবাই এমন অনুভূতি দেয়া বিমানবন্দর বিশ্বে খুব কম আছে সমুদ্র সৈকতময় রায়নয়ের সেই স্বপ্ন এখন দৃশ্যমান 2012 সালে সিভিল এভিয়েশন পরিকল্পনা নেয় কক্সবাজার এয়ারপোর্টকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা সেই মাস্টার প্ল্যানে প্রথম এবং প্রধান কাজ রানওয়ে এবং টার্মিনাল সম্প্রসারণ এই দুটির কাজ শুরু হয় 2021 সালে চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড পাই রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ বিপরীত দিকে জায়গা না থাকা এবং দৃষ্টিনন্দন একটি রানওয়ে করার পরিকল্পনায় সমুদ্রের ভেতরেই রানওয়ে করার সিদ্ধান্ত হয় শুধু রানওয়ে বাড়াতে খরচ হচ্ছে প্রায় 1900 কোটি টাকা সমুদ্র পাড়ে জমি উঁচু করে ঢেউ থেকে বন্দর সুরক্ষায় বিশাল বিশাল কংক্রিট বাঁধ ফেলে একটু একটু করে এখন প্রায় প্রস্তুত বর্ধিত রানওয়ে সাগরের পানি নিষ্কাশন করে সেখানে জমির উন্নয়ন বাঁধ বানানো সেগুলো সুরক্ষা সীমানা প্রাচীর এবং সাগরের তীরে রানওয়ে ফুটপাথ নির্মাণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে বড় বাধা হয়ে আসে করোনা দুর্যোগ সবকিছু ছাপিয়ে সময় সীমার আগে কাজ শেষ করতে পারবো বলে আশা করছি কক্সবাজার বিমানবন্দরের বর্তমান রানওয়ের দৈর্ঘ্য 2.74 কিলোমিটার এটি বাড়ানো হচ্ছে আধা কিলোমিটারের বেশি মোট দৈর্ঘ্য হবে 3.2 কিলোমিটার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেও যা 200 ফিট বেশি বড় হবে এই রানওয়ে বর্তমানে রানওয়ে ছোট হয় বোয়িং সহ বড় বিমান ওঠানামা করতে পারে না এখানে সমুদ্রের যে মোহনা সেটাতে আমরা এটা ভারত করে করছি এবং এটার আরেকটা ফিচার আছে যখন এটা কমপ্লিট হবে এটা বিউটিফিকেশন এবং নান্দনিক যখন উপর থেকে ল্যান্ড করবে তখন দেখবেন যে এটা একটা সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাবে আমরা আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের কোম্পানির দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রগ্রেস আমাদের যে টার্গেট প্রগ্রেস তার থেকে আমরা আরো এগিয়ে আছি এখন বর্তমানে আমাদের জুন 30 পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস 77.32% প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চীনা কোম্পানি চাইছে এই বছরের সেপ্টেম্বরে সব কাজ শেষ করার যাতে ডিসেম্বরের মধ্যেই বিমান ওঠানামা করতে পারে সাগরিকার রানওয়ে দিয়ে কক্সবাজারে বিমানে যত যাত্রী যাওয়া আসা করেন অথবা যাত্রীদের যত চাহিদা সেই অনুযায়ী এই রানওয়ের পরিসর অনেক ছোট টার্মিনালও অনেক ছোট 
সরকার এই রানওয়ের পরিষ্কার বাড়াচ্ছে এবং টার্মিনালও আরও বিস্তৃত করছে যাতে করে এই কক্সবাজার বিমানবন্দরকে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপরেখায় দাঁড় করানো যায় সেই চেষ্টাই করছে সরকার মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ কক্সবাজার ঢাকা সতেরো আসনের এমপি প্রার্থীর উপর হামলায় তেরোটি দেশের রাষ্ট্রদূতরা যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে ভিয়েনা কনভেনশন নীতিমালা লঙ্ঘন হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি বলেন কিছু রাজনৈতিক দল আর সুশীল সমাজ তাদের প্রলুব্ধ করছে রাষ্ট্রদূতে দূতদের যারা প্রভাবিত করে তারাই এক্ষেত্রে দায়ী বলে অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী তাদেরকে রাজনৈতিক দলের মতো আচরণ ও ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার আহ্বান জানান মন্ত্রী বলেন যারা সহিংসতার রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করবে সরকার তেরোটি দেশের রাষ্ট্রদূতরা যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের মতো রাষ্ট্রদূতদের এরকম জোটবদ্ধ হয়ে বিবৃতি দেওয়া এটি রাষ্ট্রদূতদের আচরণ বিধির যে ভিয়েনা কনভেনশন আছে সেটির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আমি বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ জানাব যে ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার জন্য কিডনি বিক্রি করলেই আসবে টাকা বাঁচবে জীবন এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে কোটি কোটি টাকা লোপাট করেছে একটি চক্র এ চক্রের মূল হোতা সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব করণ বাজারে মিডিয়া র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে কিডনি বেচা কেনার বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা বিক্রেতা জোগাড় করত চক্রটি আর বিজ্ঞাপন দেখে সেই ফাঁদে পা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শত শত ডোনার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় দরিদ্র মানুষদের টার্গেট করত চক্রটি মোটা অঙ্কের টাকা লোভ দেখিয়ে করত চুক্তি এরপর ভুয়া কাগজ বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো ভারত থাইল্যান্ড সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ জনের কিডনি বেচা কেনার তথ্য পেয়েছে র্যাব চক্রের অনেক সদস্য নিজেরাও কিডনি বিক্রি করে প্রতারিত হয়েছিল বলেও জানায় র্যাব বনানি মহাখালী বাড্ডা বাঠারা এবং বিশ্ব রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এই কিডনি প্রতারক চক্রের মূল হোতা সহ এবং তার আরও চারজন সহযোগী সহ আমরা হাতে নাতে তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হই আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করব। গেল এক মাসে যমুনা নদীর ভাঙনের ভয়াবহতা দেখছে সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার নদী তীরবর্তী মানুষ তিনটি ইউনিয়নে নয়টি গ্রামের দুই শতাধিক ঘরবাড়ি গাছপালা ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে গৃহহীন হয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে বহু মানুষ নদী ভাঙন রোধে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এক যুগ আগে থেকেই নদী ভাঙনের তীব্রতা সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলায় ভাঙন ঠেকাতে নেওয়া হয় বিভিন্ন পদক্ষেপ তবে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ কমাতে খুব একটা কাজে আসেনি তা গেল এক মাসে বাঘুটিয়া ইউনিয়নের চর নাকালিয়া চর বিনানি ও চর সালিমাবাদের বেশিরভাগ অংশ নদীতে ভেসে গেছে এছাড়া ঘোরজান ও উমারপুর ইউনিয়নের একাধিক গ্রামও নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বসত বাড়ি ফসলি জমি স্কুল কলেজ সহ নানা স্থাপনা ঘর বাড়ি হারিয়ে চরম দুর্ভোগে ভুক্তভোগীরা ভাঙন রোধে কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করছে স্থানীয়রা জানান সঠিক সময়ে ভাঙন প্রতিরোধ কাজ শুরু না করায় সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব তারা দুই দিন আগেও আমাদের এই ভিটাটা ছিল দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ সচ্ছল ছিলাম তো এখন যে অবস্থা এখন আমরা একদম অসচ্ছল হয়ে গেছি আর কি এখন আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে এবং কি আমার বাড়িও ক্ষতি হয়েছে আমার বাড়ি ভাঙে গেছে আমার অনেক টাকা লস হয়েছে এখান থেকে বাড়ি আবার ফিরে সরাই নেওয়া এই গয়াটা অন্য ডিস্ট্রিক্টে আমরা যাচ্ছি 
ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তিনি জানান শ্রমিক সংকটের কারণে ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পের জরুরি কাজ বন্ধ ছিল সেপ্টেম্বরে উন্নত মানের জিও ব্যাগ দিয়ে কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি কয়েকদিন লেবার সংকট ছিল সেই সময়টাই কিছুদিন দু একদিন বন্ধ ছিল আপনারা আজকে দেখছেন যে ফুল সুইং এর কাজ হচ্ছে সবদিকে পরবর্তীতে আমরা প্রকল্পের কাজ শুরু করব একটু মৌসুম আসে অক্টোবরের দিকে তখন এই এলাকাটা আমরা পুরোপুরি পার্মানেন্ট প্রোটেকশনের আওতায় নিয়ে আসব এটা শুধু জিও ব্যাগ না আমাদের সেন্সিমেন্ট জিও ব্যাগও আছে এটা অনেকটা স্থায়ী কাজের মতই বলা যায় তো আমরা এই কাজটা এই বর্ষার মৌসুম শেষে আমরা সেপ্টেম্বরের দিকে আশা করি শুরু হবে গেল মাসে নদী ভাঙন রোধে জরুরি কাজের উদ্বোধন করা হয় তবে সে স্থানটি এখন নদী গর্ভে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে উদ্বোধনী ফলক রাফিকাতুন্নিসা যমুনা নিউজ বন্যার পানি কমে গেলেও দুর্ভোগ যেন পিছু ছাড়েনি কুড়িগ্রামের নয় উপজেলা গ্রামের মানুষ এখনো পানিবন্দী তলিয়ে গেছে ফসলি জমি বসত ভিটা সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত বন্যা কবলিত মানুষের দৈনন্দিন জীবন বন্যার নদ নদীর পানি কমে গেলেও কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সহ নয়টি উপজেলার বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে দুর্ভোগ কমেনি এখনও পানিবন্দী হয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ উজানের ঢলে তলিয়ে গেছে দেড় হাজার হেক্টর আবাদি ফসল ছয়শো পঞ্চাশটি পুকুরের মাছ শেষ সম্বল বসত ভিটা বাঁচাতে চেষ্টার অন্ত নেই অনেকের ভিটাটুকু হারিয়ে চরম দুর্ভোগে দিন কাটছে বিশুদ্ধ পানি কিংবা টয়লেট এরকম ইয়ার টিবয়েল এরকম না পুকুর আছে চব্বিশ শতক সেখানে আমি বারো হাজার টাকার মাছ চাচ্ছি সেটা সকালে আসে দেখি রাস্তা দিয়ে পানি যাচ্ছে না এই পুকুর তলে গেছে রেণু মাছ আর কি আমার প্রায় পঁচিশ মনের উপরে গেছে তারপরে পেঁপে গাছ গেছে প্রায় দু আড়াইশো লেবু গাছ গেছে চর ও নির্মাঞ্চলবাসীর ভোগান্তি যেন আরও বেশি এসব এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট তরকারি নাই খুব কষ্টের মধ্যে আমি এই এখানে ধাপি তুলিয়ে নিয়ে বাচ্চা নিয়ে কোনো মতো সাথে দিনটা যায় আমাদের একবার ভাসে গেছে আর মানুষের আর কোনো সত্যি নেই একটা বীজ নাই ব্যবহার করবে কষ্টে আছি রাত দিনের বেলা তো রোড টোড রোডে রাতের বেলা যখন বৃষ্টি হয় বৃষ্টির কারণে থাকাই যায় না এই জায়গায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের বন্যা পরবর্তী সময়ে তাদেরকে চিকিৎসা সহায়তা বা মেডিকেল টিম গঠন করার যে বিষয়টি থাকে সেটিও আমরা শুরু করেছি যারা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকেও যাতে তারা আবার বাসগৃহ নির্মাণে সহায়তা পায় সে ব্যাপারে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছি বানভাসের এসব মানুষের একটাই দাবি শক্ত করে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের তাতেই কমবে বন্যার কিছুটা প্রকোপ রিজার্ভ পরিস্থিতি এবং রাজস্ব আদায়ে আইএমএফ এর প্রথম লক্ষ্য পূরণ হয়নি ঋণ ছাড়ের ক্ষেত্রে সরকারকে আটত্রিশ ধরনের শর্ত দেয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ তবে শর্ত পরিপালনে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা বিশ্লেষকরা বলছেন শর্ত পরিপালন কেন হয়নি তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে হবে আর পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান সংস্কার কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া চলমান অর্থনৈতিক সংকট সামাল দিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর দ্বারস্থ হয় বাংলাদেশ গেল জানুয়ারি মাসে চারশো কোটি ডলারের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন দেয় ঋণদাতা এই সংস্থা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঋণের প্রথম কিস্তি সাতচল্লিশ কোটি ষাট লাখ ডলার ছাড় করেছে আন্তর্জাতিক এই সংস্থা তবে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে জুড়ে দেয়া হয় এক গচ্ছ শর্ত ঋণ শর্ত হিসেবে গেল জুন শেষে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্য বেঁধে দেয় আইএমএফ কিন্তু তা আদায় করা সম্ভব হয়নি প্রাথমিক হিসেবে দেখা যায় লক্ষ্যের তুলনায় আদায় কম হয়েছে অন্তত বারো হাজার কোটি টাকা প্রশ্ন হচ্ছে লক্ষ্য পূরণে ঘাটতির ক্ষেত্রে কি ব্যাখ্যা দেবে সরকার এই যে ব্যর্থতা এটার একটা কিছু কারণ থাকবে সেটাকে সরকারকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে তাদের কাছে যে এই এই কারণে আমরা হয়তো পারি নাই সেটা সঙ্গত হতে পারে প্রসঙ্গত হতে পারে সেটা আমি তো সেটা যাচ্ছি না কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণ দেখাতে হবে এবং কিভাবে ভবিষ্যতে আবার রাজস্বকে আমরা চাঙ্গা করতে পারব সেটারও একটা দিক নির্দেশনা থাকতে হবে রাজস্বের মতো রিজার্ভ সংরক্ষণেও আসেনি সুখবর জুন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট রিজার্ভ 
24 বিলিয়ন ডলার সংরক্ষণের লক্ষ্য বেঁধে দেয় আইএমএফ কিন্তু শ্রীলঙ্কার ঋণ তিন মাসের আমদানি ব্যয় রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বাদ দিলে রিজার্ভ দাঁড়ায় 23 বিলিয়ন ডলারের মতো এই ক্ষেত্রেও দিতে হবে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এত রিজার্ভ বিক্রি করলো কেন বিক্রি না করলে তো হতো ওখানে যদি 13 বিলিয়ন 14 বিলিয়ন বিক্রি না করতো তাহলে তো চার বিলিয়ন কভার করা কঠিন কিছু ছিল না বিক্রির মাধ্যমে কি অর্জন করেছে বাংলাদেশ হ্যাঁ হয়তো এক্সচেঞ্জেরটাকে একটু চাপিয়ে দেখতে পেরেছে হ্যাঁ সেটা কি দরকার ছিল বা সেটা দরকার ছিল না বা সেটা যদি একশো আট বা নয়ের জায়গায় যদি এটা একশো পনেরো হতো তাহলে কি হতো এমন তো মহাভারত শুদ্ধ হতো না তবে অর্থনৈতিক সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া বলে জানান সরকারের এই নীতি নির্ধারক বলেন সঠিক পথে আছে সরকার আইএমএফ এর প্রতি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতি ব্যয়ের প্রতি সার্বিকভাবে গোটা সরকারের মধ্যে এই বিষয়গুলোর প্রতি অধিক সচেতন আমাদের আমলারা এতে আমি মনে করি বাস্তবে কিছু ফল আসবে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী নভেম্বরে ছাড় হবে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি সত্তর কোটি ডলার তবে তার আগে সার্বিক দিক পর্যবেক্ষণে দেশে আসবে আইএমএফ প্রতিনিধি দল রিমন রহমান যমুনা নিউজ ঢাকা মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে আবারও অভিযান জোরদার করেছে সামরিক জান্তা তাণ্ডব চলছে বেসামরিক বাসিন্দাদের অবস্থান লক্ষ্য করে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে একের পর বসত বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা রক্ষা পায়নি গির্জার মতো ধর্মীয় স্থাপনাও স্কাই নিউজ সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে সামরিক জান্তার নিপীড়নের এসব চিত্র মিয়ানমারের দুর্গম এক পাহাড়ি এলাকা চলছে বিদ্রোহীদের টহল বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যরা পাহাড়ের এক প্রান্তে পৌঁছাতেই দেখা মেলে সারি সারি মরদেহের ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মরদেহ সাম্প্রতিক লড়াইয়ে প্রাণ যায় এসব জান্ত সদস্যের সরকারি বাহিনীর তুলনায় সামরিক সক্ষমতা দুর্বল হলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবার প্রত্যয় এসব বিদ্রোহীদের ইউক্রেনীয়রা যেমন নিজেদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করছেন আমরাও তেমনি নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি আমাদের লড়াই নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সম্প্রতি বিদ্রোহী অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় অভিযানের পরিধি বাড়িয়েছে সামরিক বাহিনী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে নতুন করে চালানো এসব হামলার খবর মাইলের পর মাইল জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞে স্পষ্ট কতটা নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে জান্তা বাহিনী আহতদের চিকিৎসা দিতে রীতিমতো হিমশিম অবস্থা স্বাস্থ্যকর্মীদের এসব দেখলে খুবই খারাপ লাগে কিন্তু তবু এখানে এদের সাহায্য করতে আসি কারণ এদের এই সাহায্যটা খুবই জরুরি খামার বসত বাড়ি থেকে শুরু করে রেহাই পায়নি গির্জার মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গির্জার মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা যুদ্ধাপরাধের সামিল কিন্তু সামরিক জানতা এসবের কিছুরই ধার ধারে না তারা পুরো বিশ্বকেই যেন মানতে চায় না তাই আমাদের এত ভোগান্তি আমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই আমাদের ঘর বাড়ি সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে কোথায় যাব কি করব জানি না গেল সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠেয় আসিয়ান সম্মেলনে আলোচিত হয় মিয়ানমার সংকট ইস্যুটি বেসামরিকদের ওপর জানতার নিপীড়ন বন্ধ গণতান্ত্রিক ইস্যু ফিরিয়ানা সহ নানা সংকট সমাধানে নেপিদর ওপর চাপ বাড়ানোর ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র সার্জিও বুসকেটসের পর মেসির সাবেক আরও এক বার্সেলোনা সতীর্থ যোগ দিচ্ছেন ইন্টার মিয়ামিতে ফ্রি এজেন্ট স্প্যানিশ লেফট ব্যাগ জর্ডি আলবাকে দলে নিয়েছে মিয়ামি ইন্টার মিয়ামির স্বত্বাধিকারী হোরহে মাস নিশ্চিত করেছেন জর্ডি আল বার সাথে চুক্তি পাকা করে ফেলেছে তার ক্লাব কয়েকদিনের মধ্যেই দলের সাথে যোগ দিবেন এই ডিফেন্ডার বার্সেলোনার হয়ে এগারো বছরের ক্যারিয়ারে সাড়ে চারশোর বেশি ম্যাচ খেলেছেন আলবা জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ লা লিগা কোপা দেলরে সহ প্রায় সব শিরোপা স্পেন জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক আলবা লা রোহদের হয়ে খেলেছেন তিরানব্বইটি ম্যাচ এদিকে শুক্রবার ইন্টার মিয়ামির হয়ে অভিষেক হবে লিওনেন মেসির কিন্তু মাঠে নামার আগেই মেসির প্রভাব দেখা যাচ্ছে মেজর লিগ সকারে মেসির ইঞ্জুরি সম্ভাবনা কমাতে চারটি ক্লাবের স্টেডিয়ামের ঘাস পরিবর্তন করবে কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন হতে পারে ম্যাচ শুরুর সময়ও
জাকালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লিওনেল মেসিকে বরণ করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লীগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামি তবে কেবল মায়ামি নয় মেসিকে বরণ করে নিয়েছে মেজর লীগ সকার অনুষ্ঠান শেষ এবার মাঠে লড়াইয়ের পালা গত দুই দিন মায়ামির হয়ে অনুশীলন করেছেন মেসি আর শুক্রবার মায়ামির জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামার কথা লিওন কিন্তু মেসি মাঠের লড়াই শুরু করার আগেই তার আগমনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোড়া ফুটবলে ইউরোপের সব জায়ান্ট ক্লাবদের স্টেডিয়ামগুলোতে খেলা হয় প্রাকৃতিক ঘাসে এই ধরনের গ্রাউন্ডে খেলে অভ্যস্ত মেসি কিন্তু মেজর লিগের চার ক্লাব সেলেট সাউন্ডার্স পোর্টল্যান্ড টিম্বার্স আটলান্টা ইউনাইটেড এবং চার্ল্ড এফ সির স্টেডিয়ামের ফিল্ড তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ঘাসে মৌসুমের শেষ থেকে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির সাথে আটলান্টা ও চার্লসের খেলা আছে তাই তো কৃত্রিম ঘাসে খেলতে গিয়ে চোটে পড়ার সংখ্যা আছে মেসির সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছে লীগ কর্তৃপক্ষ এই গ্রাউন্ডগুলোতে দ্বিতীয় লেয়ারের ঘাস বসিয়ে মেসিকে প্রাকৃতিক মাঠের পরিবেশ তৈরি করে দিতে চায় এমএলএস মেসির জন্য কেবল মাঠ পরিবর্তন নয় ম্যাচের সময়ও বদলানো হতে পারে বর্তমানে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিট অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটা তিরিশ মিনিটে হয় এমএলএস এর ম্যাচ মেসির বৈশ্বিক দর্শকদের কথা বিবেচনা করে খেলার সময় পরিবর্তনের কথা ভাবছে লীগ কর্তৃপক্ষ মেসির জন্য বাড়তি নিরাপত্তা দেয়া হবে এনবিএ তারকা মাইকেল জর্ডানকে যেমন নিরাপত্তা দেওয়া হয় তেমনটাই পেতে যাচ্ছেন এলেনটেন এদিকে মায়ামিতে মেসির চুক্তিতে আছে বেশ কিছু মজার বিষয় ক্লাবের কাছ থেকে বেতন ভাতা তো পাবেনি মেসি সেই সাথে মেজর লিগও দেবে তাদের লভ্যাংশ এমএলএস এর ব্রডকাস্ট রাইট হোল্ডার অ্যাপল টিভি তাদের প্রতিটি নতুন সাবস্ক্রিপশন থেকে লভ্যাংশ দেবেন মেসিকে সেই সাথে জার্সি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকরাও দেবেন লাভের অংশ হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস ডেভিড ওয়ার্নারের স্ত্রী ক্যান্ডিস ফেলজোন এবারের অ্যাশেস সিরিজের লর্ডস টেস্টকে নোংরা বলে মন্তব্য করেছেন মূলত এতদিন পরেও সকলে বিয়ার স্টোর আউট নিয়ে কথা বলছে দেখে তিনি হতাশ সেই সিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তৈরি হওয়া উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন তিনি ফক্স স্পোর্টসের দ্য ব্যাক পেজ অনুষ্ঠানের এক সাক্ষাৎকারে এসব জানান তিনি এবারে লর্ডস টেস্টের পেট নেম বেয়ার স্টোর আউট বলাই যায় কারণ এবারের অ্যাশেস সিরিজের লর্ডস টেস্টে এই একটি বিষয়ে সব থেকে বেশি কথা উঠেছে এমনকি আউটের পরবর্তী সময় ক্রিকেটারদের কাছ থেকে এর প্রতিক্রিয়া নিয়েও হয়েছে নানা আলোচনা ক্রিকেটের আইন প্রদানকারী সংস্থা এমসিস এর কর্মকর্তারাও মধ্যাহ্ন ভোজের সময় খারাপ আচরণ করেছিলেন অজি ক্রিকেটারদের সাথে যা নিয়ে পরবর্তীতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয় এবার ফক্স স্পোর্টস এর দ্য পেজ অনুষ্ঠানে সেই দিনের কথা বর্ণনা করেছেন ওয়ার্নার স্ত্রী ক্যান্ডিস ফ্যালজোন এ ধরনের কাণ্ড আপনি কোথাও দেখতে চাইবেন না কয়েকজন খেলোয়াড়কে কার্যত লাথি মারা হয়েছিল এই নিয়ে মিডিয়ার সাথে কথা বলার পরও গালাগালি চলেছে ছবিগুলোতে যা দেখা গিয়েছে সেগুলোই শেষ নয় পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ ছিল আইপিএলে একই দল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেন ডেভিড ওয়ার্নার ও জনি বিয়ারস্টো দলটির হয়ে একসাথে ওপেন করতে গিয়ে তাদের সেঞ্চুরির রেকর্ডও আছে তাই তো দুজনের মধ্যেই আছে ভালো বন্ধুত্ব ওয়ার্নার স্ত্রী জানান বেয়ারস্টো নিজের আউটটি নিয়ে প্রথমে ওয়ার্নারের সাথেই কথা বলতে গিয়েছিল জনি কথা বলতে এগিয়ে এসেছিল ডেভিড ওর সঙ্গে কিছু কথাও বলেছে তবে সত্যি বলতে পুরো লর্ডস টেস্ট আমার কাছে নোংরা লেগেছে এমনকি টেস্ট শেষ হওয়ার এতদিন পরেও সমর্থকেরা এই ঘটনার পেছনে লেগে আছে এটা খুবই হতাশাজনক মূলত এতদিন পরও সে বেয়ার স্টোর আউট নিয়ে সকলের আলোচনায় হতাশ ওয়ার্নার স্ত্রী মঞ্জুরি আজাদ যমুনা স্পোর্টস দুপুরের বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টার খবর নিয়ে ফিরবেন সহকর্মী নুসরাত বৃষ্টি আমাদের সাথেই থাকুন